வணக்கம் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்ட்ஸ் சாப்டரில் நம்ம கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை பார்த்துக்கிட்டே வரோம் இந்த வீடியோவில் சைட்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரூல் ஆஃப் ஆல்கஹால்ஸ் இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரைட் இப்போ சைட்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரூல் என்னன்னு பார்ப்போம் ட்யூரிங் இன்ட்ரா மாலிகுலர் டீஹைட்ரேஷன் இஃப் தேர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி டு ஃபார்ம் கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் at different locations the preferred location is the one that gives the more substituted alkene adavu the intramolecular dehydration appadina enna na ore molecule la ipo alcohol dhana namba paakrom ore alcohol la dehydration nadakkudu seriya h2o remove aagudhu if there is a possibility to form carbon carbon double bond at different locations இது எப்போ இந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டி வரை வரும்னா இந்த அல்கோஹால் வந்து கொஞ்சம் பிக்கர் மாலிக்யூலாக இருக்கிறப்ப இந்த பாசிபிலிட்டி வரும் த ப்ரிஃபர்ட் லொக்கேஷன் இஸ் த ஒன் தட் கிவ்ஸ் த மோர் சப்ஸ்டியூட்டட் அல்கீன் அதாவது என்னென்னா இப்போது ஓஹெச் குரூப் இருக்குது இது கார்பனோடு அட்டாச் ஆகிருக்கும் இது பக்கத்து கார்பன் கூட இந்த கார்பன் அட்டாச் ஆகிருக்கும் இப்போது இந்த ஓஹெச் வந்து பக்கத்தில் இருக்க கார்பன் கிட்ட இருக்க ஹைட்ரஜன் கிட்ட இருந்து ரிமூவ் ஆகும் அப்போ இந்த ரெண்டு கார்பனுக்கும் நடுவில் சி டபுள் பால் சி வரும் கரெக்டா சரியா இப்போ பிரச்சனையே இல்லை இதில் எந்த பாசிபிலிட்டி சைட்ஸ் ஆஃப் ரூல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன் இல்லைன்னா ஓஹெச் எங்கே இருக்கு டெர்மினலில் இருக்கு ஒரே வழி இது பக்கத்தில் இருக்க கார்பன் கிட்ட இருந்து தான் ஹைட்ரஜனை எடுத்தாகணும் அப்போ தான் இந்த ஹெச்சும் ஓஹெச்சும் ஹெச் டூ ஓவாக போகும் ஸோ இங்கே எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை இன்கேஸ் இந்த ஓஹெச் நடுவில் வருது தட் இஸ் அது ஒரு செகண்டரி அல்கோஹாலாக இருக்குது அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த ஓஹெச் எங்கே வந்துடும் இப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போமே இங்கே இருக்குது அப்போ இந்த பக்கமும் கார்பன் ஆட்டம் இருக்குது இந்த பக்கமும் கார்பன் ஆட்டம் இருக்கும் இல்லையா அப்போ தானே இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் சிஹெச் ஓஹெச் இப்போ இது இதுவும் கூட சப்ஸ்டியூட் ஆகிருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஓஹெச் வந்து நடுவில் வந்து அங்கே டீஹைட்ரேஷன் நடக்கணும்னா இதுக்கு என்ன வேணும் டீஹைட்ரேஷன்னா வாட்டர் ரிமூவல் தானே அப்போ இந்த ஓஹெச் இன்னொரு ஹெச் கூட தானே சேர்ந்து ஹெச் டூ ஓவாக போவோம் அப்போ அந்த ஹெச் எங்கேருந்து வரும் அதுக்கு பக்கத்தில் இருந்த கார்பன் ஐட்டம்ஸ் கிட்ட தான் எடுக்க முடியும் இல்லையா அப்போ பக்கத்தில் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இதுவும் பக்கத்தில் தான் இதுவும் பக்கத்தில் தான் இல்லையா ஸோ எந்த பக்கம் இருந்து வேணால் அந்த ஹைட்ரஜனை அது எடுத்துக்கிட்டு வாட்டராக டீஹைட்ரேட் ஆகும் சரியா ஸோ அது அந்த அப்போ எந்த ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த பக்கம் இருந்து போவோமா இந்த பக்கம் இருந்து போவோமா எப்படி போவோம் அப்படின்னா இதில் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் கூட நிறைய வந்து ஒரு குரூப்பே ஷிஃப்ட் ஆகி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிற சுச்சுவேஷன் கூட இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தா தான் நமக்கு புரியும் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த டீஹைட்ரேஷன் நடக்கிறப்ப என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வர்ற ப்ராடக்ட்டு மோர் சப்ஸ்டிடியூட்டடாக இருக்கிறது தான் மோர் சப்ஸ்டிடியூட்டட்னு என்ன அர்த்தம் இங்கெல்லாம் ஹைட்ரஜன் இல்லாமல் அதுக்கு பதிலாக அல்கைல் குரூப்ஸ் சப்ஸ்டியூட் ஆன ப்ராடக்ட்ஸாக வர்றதை தான் ப்ரிஃபர் ஆகும் அதுதான் நடக்கும் அதுதான் மேஜர் ப்ராடக்டாக இருக்கும் மிச்ச ப்ரா மிச்சதுமும் வெறு வரலாம் ஆனால் ரொம்ப கம்மியான பர்சன்டேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த மாதிரி ஹைலி சப்ஸ்டிடியூட்டட் மோர் சப்ஸ்டிடியூட்டட் அல்கீன் எப்படி அல்கீன் தான் வரும் இல்லையா அதில் ஒரு டவுட்டும் இருக்காது ஓஹெச்சு பக்கத்து கார்பன் கிட்ட இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் ஹெச் டூ ஓ ரிமூவ் ஆகிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக டபுள் பாண்டு வரும் அப்போ அது அல்கீனு ஸோ அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் என்ன அல்கீன் வரும்னா மோர் சப்ஸ்டியூட்டட் ஸோ இன்னும் கூட உங்களுக்கு கொஞ்சம் விளங்காத மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்குறப்ப கிளியராக புரியும் சரியா ரைட் இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம் ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபார்முலாவை எழுதுகிறேன் என்ன ஃபார்முலா என்ன காம்பவுண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கிற ஒரு அல்கோஹால் அப்போ சிஹெச் த்ரீ This is the example which is given in the textbook. You can see it easier. And CH3 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 3 4 செகண்ட் கார்பனில் ஓஹெச் குரூப் இருக்கு அப்போ இது என்னது டூ ஆல் ரைட்டா மொத்தம் எத்தனை கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு 4 அப்போ பியூட்டன் 
பியூட்டன் டூ ஆல் இதில் தேர்ட் கார்பனில் ரெண்டு மெத்தில் குரூப் சைடில் இருக்கு அப்போ டூ டூ டை மெத்தில் கரெக்டா டூ டூ டை மெத்தில் பியூட்டன் டூ ஆல் சரியா ஸோ இதுதான் இதோட ஐயு பேக் நேம் இப்போ பாருங்க இப்போ ஓஹெச் தான் எலிமினேட் ஆகும் இல்லையா டிஹைட்ரேஷனில் ஓஹெச் எலிமினேட் ஆகும் இப்போ போகிற ஓஹெச் எப்படி போவோம் வாட்டராக போகும் இப்போ வாட்டராக பாக போகணுன்னா இதுக்கு என்ன வேணும் இன்னும் ஹெச் வேணும் அந்த ஹெச்சை யார்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கும் இந்த கார்பனோட பக்கத்து கார்பன்லேருந்து எடுத்துக்கும் இப்போ இங்கே தான் ஒரு பிரச்சனை வருது என்னென்னா இங்கேயும் ஒரு அட்ஜஸன் கார்பன் இருக்குது இங்கேயும் ஒரு அட்ஜஸன் கார்பன் இருக்குது சரியா அப்போ வந்து எங்கே இருந்து வந்து ஹைட்ரஜனாக எடுத்துக்கும் அப்படின்னா இங்கே அட்ஜஸன் கார்பனாக இருந்தால் கூட இங்கே எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஹைட்ரஜன் இல்லை தான் ஆனால் அங்கே ஒரு ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நடக்குது அது வந்து மெத்தில் ஷிஃப்ட் மெத்தில் இந்த குரூப் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகி வேறு மாதிரி நடக்குது ஸோ அதெல்லாம் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஈ என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன ஆகும் ஹெச் சல்ஃபரிக் ஆசிட் போடுறோம் நம்ம கன்வீனியன்ஸ்க்கு என்ன எழுதுவோம் ஹெச் போட்டு ஓ எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச்னு போடுவோம் இல்லையா இப்போ இந்த ஆக்சிஜன் கிட்டே ரெண்டு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குமா இதில் ஒரு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து இதை அட்டாக் பண்ணல அப்போ இந்த பாண்ட் இது ஷிஃப்ட் ஆகுதுன்னு அப்போ ஓ ஹெச்எஸ் ஓ த்ரீ ஓ மைனஸ் போயிடும் இல்லையா மைனஸ் லீவ் ஆகிடும் இல்லையா அப்போ இது என்ன ஆகிடும் ப்ரோட்டோனேட்டட் ஆக்சோனியம் ப்ரோட்டோனேட்டட் அல்கோஹலாக ஆகுமா அப்போ அது ஆக்சோனியம் ஆயான் சொல்லுவோம்ல அங்கே இருக்க ஃபார்முலாவை அப்படியே காப்பி பண்ணுறேன் இந்த ஓ வந்து என்ன ஆகுது ப்ளஸ் அது எலக்ட்ரானை கொடுக்கறதுனால ப்ளஸ் ஆகும் இங்கே ஒரு ஹெச் கனெக்ட் ஆகும் ஸோ சிஎச் த்ரீ சி சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ இங்கே ஒரு சிஹெச் இங்கே அகெயின் சிஹெச் த்ரீ சரியா இங்கே ஓ இது ப்ளஸ் ஆகிடும் ஹெச்சு ஏன் ப்ளஸ் ஆகுன்னா இதோடய எலக்ட்ரானை கொடுக்குறது ஒரு ஹெச் புரியுதா இதுதான் வந்து ப்ரோட்டனேட்டட் அல்கோஹால் தட் இஸ் ஆக்சோனியம் அயான் இப்போ என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து போயிடும் இல்லையா இது வந்து திஸ் இஸ் அ குட் லீவிங் குரூப் போயிடும் இப்போ அப்போ இந்த பாண்ட் என்ன ஆகும் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும் அப்போ இது என்னாகும் இந்த ஹெச் டூஓ போயிடும் எந்த ஹெச் டூஓ பாருங்கள் இந்த பாண்டு ப்ளஸ் நியூட்ரலைஸ் ஆகிடு இது எஸ்ஓ டூ ஐம் சாரி ஹெச் டூஓ ஹெச் டூஓ போயிடும் அப்போ இந்த பாண்ட் இங்கே போகிறதுனால இது வந்து என்ன ஆகிடும் இந்த கார்பன் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ எழுதுனா பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ சி சிஹெச் த்ரீ மிச்சம்லாம் அப்படியே போட்டுக்கணும் இந்த சிஹெச் இந்த பாண்டு போயிட்டதுனால இது ப்ளஸ் கரெக்டாக இந்த சிஹெச் த்ரீ அப்படியே அதில் இருக்கிறது அப்படியே எழுதியிருக்கேன் ஒன்றுமே பண்ணலை ஹெச் டூ ஓவோ எடுத்துட்டேன் சிக்கு ப்ளஸ் போட்டேன் அவ்வளோதான் ஸோ திஸ் இஸ் த கார்போ கேட்டயான் புரியுதா இப்போ இங்கே என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு சரியா ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் ஒன்று வந்து இப்போ இங்கே என்ன போகணும் ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆல்ரெடி ஓஹெச் போயிடுச்சு அல்கோஹாலிக் குரூப்பே இல்லை இப்போ ஒரு இந்த அப்போ அல்கோஹாலிக் குரூப் இந்த கார்பன் ஆட்டம்லேருந்து போச்சு அதனால் இங்கே சி ப்ளஸ் இருக்குது இப்போ ஒரு ஹைட்ரஜன் போகணும் ஸோ ஒரே பாசிபிலிட்டி இங்கே என்ன ஆகுது இது பக்கத்தில் இருக்க அட்ஜஸன் கார்பனில் இருக்க ஹைட்ரஜனை வாங்கிட்டு தான் போகும் ஸோ இந்த சிஹெச் த்ரீ என்ன எப்படி எழுதுறேன்னா சிஹெச் டூ ஹெச்னு எழுதுகிறேன் அப்போ இந்த பாண்ட் இங்கே வந்துடும் சரியா சிஹெச் த்ரீ எப்படி எழுதுனா இந்த பாண்ட் இங்கே வந்துடும் அப்போ ஹெச் வந்து என்ன ஆகிடும் ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக போயிடும் சரியா மைனஸ் ஹெச் ப்ளஸ் இந்த ஹெச் போயிடும் அப்போ இந்த பாண்ட் இங்கே வர்றதுனால இது இந்த ப்ளஸ் சார்ஜும் நியூட்ரலைஸ் ஆகிடும் பேலன்ஸ் ஆகிடும் அப்போ ப்ராடக்ட் என்ன வரும் சிஹெச் த்ரீ பாருங்கள் அதே இது அப்படியே எழுதுகிறேன் சி சிஹெச் த்ரீ திரும்ப அகெயின் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் கரெக்டாக ப்ளஸ் போயிடுச்சு பாண்டை வந்துச்சு இப்போ ஒரு ஹைட்ரஜன் போயிடுச்சு மெத்தில்லேருந்து ஹைட்ரஜன் போயிடுச்சு அப்போது சிஹெச் டூ ஆல்ரெடி ஒரு பாண்ட் இருக்குது இது வேறு ஒரு பாண்டை கொடுக்குது டபுள் பாண்ட் ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் தான் ஃபார்ம் ஆகும் பாருங்கள் ஃபோர் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட்டு கார்பனில் என்ன இருக்குது டபுள் பாண்ட் இருக்குது அதனால் இது ஒன் ஈன் கரெக்டாக ஒன் ஈன் ஃபஸ்ட்டு கார்பனில் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீயில் ரெண்டு மெத்தில் இருக்குது அப்போ த்ரீ த்ரீ டை மெத்தில் கரெக்டாக த்ரீ த்ரீ டை மெத்தில் என்ன ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பியூட் ஒன் ஈன் பியூட் ஒன் ஈன் ஸோ இதுதான் இதோட ஐயு பேக் நேம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும் 
ரைட் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கு இன்னொரு அங்கே ஒரு ஒரு மெத்தில் ஷிஃப்ட் நடக்குது ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நான் அதிலே எழுதினா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஸோ நான் இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த கார்போ கேட்டையான் ஃபார்முலாவை நான் திரும்ப எழுதுகிறேன் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் அதை அப்படியே பார்த்து எழுதுகிறேன் சிஹெச் த்ரீ சி சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ சி ப்ளஸ் ஹெச் சிஹெச் த்ரீ இப்படி தானே இருக்குது இதுதானே இங்கே ஃபார்ம் ஆன கார்போ கேட்டையான் இது இங்கே இந்த கார்போ கேட்டையான் இங்கே இருக்க ஹெச் இங்கே இருக்க ஒரு இங்கே இருக்க ஹெச்சில் இந்த கார்போ கேட்டையன் இந்த சைட்லேருந்து மெத்தில் குரூப்பில் இருக்க ஒரு ஹெச்சை ரிமூவ் ஆச்சுன்னா இந்த இங்கே டபுள் பாண்ட் வந்து அல்கின் ஃபார்ம் ஆகும் சரியா இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா இங்கே இதில் இன்னொரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது அதுக்கு பேர் மெத்தில் ஷிஃப்டின்னு பேர் என்ன பேர் மெத்தில் ஷிஃப்ட் அப்போ மெத்தில் குரூப் ஷிஃப்ட் ஆகுது என்ன ஆகுது இந்த மெத்தில் குரூப் இருக்கு இல்லையா சிஎஸ் த்ரீ குரூப்பு இந்த சிஎஸ் த்ரீ குரூப் என்ன ஆகுது இந்த பாண்டை இந்த பாண்டோட இந்த பாண்டோட இங்கே போய் அட்டாக் பண்ணுது சரியா அப்போ என்ன ஆகுனா பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ சி சிஹெச் த்ரீ இந்த பாண்ட் இருக்கணும் ஆல்ரெடி அங்கே இருக்கிறதெல்லாம் போட்டுடுறேன் நான் ஸோ இதெல்லாம் இருக்கு இப்போ இந்த பாண்டோட போதா பாண்டில் என்ன இருக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் தானே இருக்கு அப்போ இந்த எலக்ட்ரான்ஸோட இங்கே போனால் இந்த சார்ஜ் பேலன்ஸ் ஆகிடும்ல அப்போ அந்த ப்ளஸ் காணாமல் போயிடும் ப்ளஸ் சார்ஜ் இல்லாமல் போயிடும் ஸோ திஸ் பிகம் சிஹெச் த்ரீ அப்போ இந்த கார்பன் ஆட்டமில் இருக்கிறது இந்த பாண்டோட மெத்தில் ஷிஃப்டின் பேர் அப்போ இங்கே போயிடுது சரியா இப்போ இது என்ன ஆகிடும் இதோட இதோட எலக்ட்ரான்ஸும் போயிடுது இல்லை இப்போ இந்த இந்த பாண்டில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் காமன் ஸோ இது இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிறப்ப இதோட எலக்ட்ரான்ஸ் போயிடுது அப்போ திஸ் பிகம்ஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இந்த கார்போ கேட்டையானுக்கும் இந்த கார்போ கேட்டையானுக்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு சரியா கார்பன் எந்த ப்ளஸ் சார்ஜ் எந்த கார்பனில் இருக்குன்னு பாருங்க இங்கே இந்த இந்த கார்போ கேட்டையானில் இங்கே இருக்கு ஸோ இந்த கார்பன் கூட ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கு இல்லையா எப்பவுமே சிஹெச் அது அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம செகண்டரின் வோம் ஸோ இது வந்து செகண்டரி கார்போ கேட்டையான் சரியா திஸ் இஸ் செகண்டரி கார்போ கேட்டையான் இப்போ இங்கே பாருங்களேன் இந்த கார்பனில் ப்ளஸ் இருக்கு ஸோ இந்த கார்பன் கிட்ட எந்த விதமான ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸுமே இல்லை ஒரு கார்பன் கிட்ட ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸே இல்லைன்னா அது டேர்ஷியரி கார்பன் ஸோ இது வந்து என்னென்னா டேர்ஷியரி கார்போ கேட்டையான் ஸோ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு செகண்டரி அல்கஹாலை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா சிஹெச்ஓஹெச் இருந்தால் செகண்டரி அல்கஹாலில் அதில் லீவிங் குரூப் போன பிறகு ஒரு கார்போ கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகுது இது ஒரு செகண்டரி கார்போ கேட்டையான் இப்போ இந்த செகண்டரி கார்போ கேட்டையான் என்ன பண்ணுது மெத்தில் ஷிஃப்ட் நடக்குது அப்போது அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு மெத்தில் குரூப் ஷிஃப்ட் ஆகி அதுக்கிட்ட வருது அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கார்போ கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த கார்போ இந்த கார்போ கேட்டையானுக்கு டேர்ஷியரி கார்போ கேட்டையான்னு பேர் சரியா இப்ப இந்த டேர்ஷியரி கார்போ கேட்டையான நான் திரும்ப எழுதுறேன் பாருங்க சிஹெச் த்ரீ சி சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ கரெக்டா இது அப்படியே எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ப்ளஸ் சார்ஜ் இது ஒரு டேர்ஷியரி கார்போ கேட்டையான் ஏன்னா பிளஸ் சார்ஜ் இருக்கிற கார்பன் கிட்ட ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸே இல்லை சரியா இப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டு விதமான ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஏன்னா இப்போ இங்க வந்து இது வந்து இதுக்கு பேரு இப்ப ஆக்சுவலா ஓஹெச் போயிடுச்சு இல்லையா ஓஹெச் போன பிறகுதான் நமக்கு இந்த கார்போ கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இப்போ ஓஹெச் போச்சு இப்ப டீஹைட்ரேஷன் ஹெச் போன இன்னும் நமக்கு ஓஹெச் போயிடுச்சு இப்ப டீஹைட்ரேஷன் ஹெச் டூ ஓ ரிமூவ் ஆகணும் அப்போ மிச்சம் இன்னும் ஹெச் போகணும் அப்ப ஹைட்ரஜன் போகணும் அந்த ஹைட்ரஜன் இந்த கார்பன் எந்த கார்பன் கிட்ட பிளஸ் சார்ஜ் இருக்கோ அதுக்கு எதர் சைட்ல இருந்து போகும் ஸோ இந்த கார்பன் கிட்ட ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஸோ இங்க இருந்து போகலாம் ஆர் இந்த கார்பன் கிட்ட ஹைட்ரஜன் இருக்கு இந்த கிட்ட இருந்து போகலாம் ஸோ ஆக்சுவலா இதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்னா பீட்டா எலிமினேஷன் சொல்லுவோம் என்னது அது பீட்டா எலிமினேஷன் அப்படின்னா நீங்க இந்த பேரன்ட் காம்பவுண்டுக்கு வாங்க சரியா இப்ப இது பார்த்தோம்னா இதுதானே ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் நேரடியா அட்டாச் ஆயிருக்கிற கார்பன் ஆட்டம்க்கு ஆல்ஃபா கார்பன் ஆட்டம்னு பேர் அந்த கார்பன் ஆட்டம்க்கு ரெண்டு சைட்லேயும் இருக்கிற கார்பனுக்கு 
பீட்டா கார்பன் அதை கூட பீட்டா பீட்டா டேஷ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது பீட்டா கார்பன் ஆட்டம்னு பேர் சரியா ஸோ இதை வந்து பீட்டான்னு வச்சுக்கலாம் ஆர் இதை வந்து பீட்டான்னு வச்சுக்கலாம் சரியா ஸோ இங்கே வந்து என்னென்னா ஒன்று ஒரு காம்பவுண்டில் அதாவது ரெண்டு விதமான வினை நடக்க போகுது ரியாக்ஷன் அப்போ ஒரு ஸ்டெப்பில் ஒரு ப்ராடக்டில் இந்த ஹெச் ரிமூவ் ஆக போகுது அப்போ இந்த ஹெச்சை நான் எடுத்துடுறேன் பாருங்கள் அப்படியே நான் எழுதுகிறேன் சிஹெச் த்ரீ சி சிஹெச் த்ரீ ரைட்டா இங்கே இந்த ஹெச் போயிடுச்சுன்னா இங்கே டபுள் பாண்ட் வந்துடும் சி சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ புரியுதா சப்போஸ் இங்கே இருக்க இந்த ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் அப்போ மிச்சம் இது ஃபுல்லாக எழுதிருங்க என்ன என்ன இருக்கு சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ சி இந்த சி சிஹெச் த்ரீ எழுதிட்டேன்னா ஸோ இங்கேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் போகுது ஸோ எந்த பக்கம் ஹைட்ரஜன் போகுதோ அந்த பக்கம் டபுள் பாண்ட் ஸோ இங்கே டபுள் பாண்ட் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் போயிடுச்சுன்னா இங்கே சிஹெச் டூ ஸோ ரெண்டுத்துலேயுமே இப்போது இதிலேருந்து நம்ம ஹைட்ரஜன் எலிமினேட் பண்ணுறோம்னா இது வந்து பீட்டா பீட்டாவாகிடும் ஏன்னா இங்கேருந்து எடுக்கிறோம்னா இது வந்து பீட்டாவாகிடும் சரியா ஸோ இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் கார்பனுக்கு எந்த கார்பனுக்கு ப்ளஸ் சார்ஜ் இருக்கோ அதுக்கு எய்தர் சைடில் இருக்கிற கார்பன்லேருந்து நம்ம ஹைட்ரஜன் எடுக்கிறோம் எய்தர் சைட்னா இந்த பக்கம் அல்லது இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் எடுத்துட்டோம்னா இந்த பக்கம் ஹைட்ரஜன் எலிமினேட் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த ப்ராடக்ட் பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் கிடையாது ஸோ அதனால் இந்த சைடில் டபுள் பான் போட்டிருக்கோம் சப்போஸ் இந்த சைட்லேருந்து ஹைட்ரஜன் போட்டுச்சுன்னா பாருங்கள் இங்கே சிஎஸ் த்ரீ இருக்குது இங்கே சிஎஸ் டூ தான் இருக்குது அப்போ அந்த சைடில் டபுள் பான் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கார்போ கேட்டையானோட லெஃப்ட் ஆர் ரைட் சைடில் நமக்கு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆகிறப்ப அதை வந்து பீட்டா எலிமினேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த சைட்ஸ்க்கு வந்து பீட்டா பொசிஷன் பேர் சரியா அதனால இதை பீட்டா எலிமினேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு நேம் பார்ப்போம் பாருங்க இதுல வந்து டபுள் பான் சென்டர்ல இருக்கு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை எப்படி நம்பர் கொடுத்தாலும் வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ செகண்ட் பொசிஷன்ல என்ன இருக்கு ஈன் எத்தனை ஸ்ட்ரைட் செயின்ல எத்தனை கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு ஃபோர் அதனால இது டூ ஈன் கரெக்டா ஃபோர் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கிறதுனால பியூட் டூ ஈன் சரியா இதுல செகண்ட்ல மெத்தில் குரூப்பு செகண்ட்ல ஒரு மெத்தில் குரூப் தேர்ட்ல ஒரு மெத்தில் குரூப் ஸோ டூ மெத்தில் டூ டூல ஒரு மெத்தில் குரூப்பு த்ரீல ஒரு மெத்தில் குரூப் அது அப்ப இதை டூ கமா த்ரீ ஒரு ஐஃபன் போட்டு டூ த்ரீ டை ரெண்டு இல்ல டை மெத்தில் பியூட் டூ ஈன் அப்படின்னு போடலாம் இது ஃபார்முலா இதை போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ரைட் இங்க பார்த்தோம்னா அகெயின் இங்கேயும் பியூட்டின் தான் ஸோ இப்படி நம்பர் கொடுத்தாகணும் ஏன்னா இதுக்கு டபுள் பாண்டுக்கு கம்மியான நம்பர் வரணும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ இது வந்து ஒன் ஈன் இல்லை ஒன் ஈன் இப்போ டூவில் ஒரு மெத்தில் இருக்கு த்ரீல ஒரு மெத்தில் இருக்கு அப்போ ரெண்டு மெத்தில் இருக்கு டூ அண்ட் த்ரீ பொசிஷன்ஸில் டூவில் ஒன்று த்ரீல ஒன்று டூ த்ரீ டை மெத்தில் இது எத்தனை கார்பன் ஐட்டம்ஸ் பியூட் ஸோ பியூட் ஒன் ஈன் இது கிடைக்குது ஸோ அப்போ எத்தனை ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்கு பாருங்க இங்கே ஒரு ப்ராடக்ட் கிடச்சிரு ப்ராடக்ட் ஒன் இது வந்து ப்ராடக்ட் டூ அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் ப்ராடக்ட் த்ரீ அப்போ இந்த மூணு ப்ராடக்டுமே கிடைக்குமானா எது வந்து மோர் ஸ்டேபிளோ அது மேஜர் ப்ராடக்டாக கிடைக்கும் நிறைய கிடைக்கும் எது வந்து லெஸ் டேபிளோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப மைன்யூட் குவான்டிட்டிஸில் கிடைக்கும் சரியா அப்போ நம்ம என்ன இந்த சைட்ஸ் ஆஃப் ரூல் என்ன சொல்லுதுன்னா எந்த ப்ராடக்ட் ஹைலி சப்ஸ்டிடியூட்டடாக இருக்கோ அந்த ப்ராடக்ட்டு தான் மேஜர் ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்லுது அப்போ இந்த மூணு ப்ராடக்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம் ஸோ டபுள் பாண்டுக்கு தான் நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா அல்கின்னு அப்போ டபுள் பாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு கார்பன் எப்போவுமே டபுள் பாண்டு ரெண்டு கார்பனுக்கு நடுவில் இருக்கும் ஸோ இந்த கார்பன் கிட்டையும் இந்த கார்பன் கிட்டையும் நிறைய அல்கைல் குரூப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் வந்து ஹைலி சப்ஸ்டிடியூட்டட் இல்லாமல் ஹைட்ரஜன் ஐட்டம்ஸ் நிறைய இருந்துச்சுன்னா அது லெஸ் சப்ஸ்டியூட்டட் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் அப்போ த்ரீ ஹைட்ரஜன் சப்ஸ்டியூட் ஆகாமல் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜனே இல்லை டபுள் பாண்டில் இருக்கிற கார்பன் கிட்ட என்ன இல்லை ஹைட்ரஜனே இல்லை பிகாஸ் தோஸ் ஹைட்ரஜன் ஐட்டம்ஸ் ஆர் சப்ஸ்டிடியூட்டட் பை அல்கைல் குரூப்ஸ் அதனால் இது மோர் சப்ஸ்டிடியூட்டட் மோர் ஆர் ஹைலி சப்ஸ்டிடியூட்டட் அப்போ இந்த ப்ராடக்ட் தான் மேஜர் ப்ராடக்டாக இருக்கணும் கம்மிங் டு இந்த ப்ராடக்ட் இங்கே பாருங்கள் இந்த டபுள் பாண்ட் இங்கே இருக்கு இந்த கார்பன் கிட்ட எல்லாமே சப்ஸ்டியூட் ஆயிடுச்சு பட் இந்த கார்பன் கிட்ட டூ இருக்கு
சரியா ஏன் புரியுதா இது வந்து மைனர் ப்ராடக்டாக இருக்கும் ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக பார்க்குறப்ப இந்த ப்ராடக்ட்டு த்ரீ பர்சன்ட் இருக்குது எது த்ரீ த்ரீ டைமெத்தில் இந்த ப்ராடக்ட் அதாவது டூ த்ரீ டைமெத்தில் பியூட் ஒன் இன் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் இருக்குது வேரஸ் இந்த ஹைலி சப்ஸ்டியூட்டட் இந்த டபுள் பாண்ட் இருக்க கார்பன் ஐட்டம்ஸில் ஹைட்ரஜனே இல்லை பாருங்கள் ஹைலி சப்ஸ்டியூட்டட் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர்சன்ட் இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் செய்ட் ஜெஃப் ரூல் ரைட் 